Este es un barrio rodeado de asentamiento, donde los índices de desocupación y de pobreza son muy altos. Había varios que vivíamos aquí y conseguimos acá también una casa que tuvimos en principio para armar un centro comunitario. In this lower class suburb of Buenos Aires, unemployed workers refuse to take government welfare. They say it's part of a system that keeps them poor. Pensamos que para poder este, aliviarnos del hambre, teníamos que ver cuál fue lo que motivaba ese hambre hacia nosotros. Entonces descubrimos que nosotros nos reventó fue la parte de la cultura, es decir, no desculturalizaron por completo. ¿no? ¿Dónde es Estados Unidos? Tiene que ver con que la educación hoy en Argentina es una educación sometedora. They formed a community cooperative and set up a preschool to teach children to think for themselves and to help one another. Esa herramienta nosotros tenemos que tomarla. Se van perdiendo generaciones y generaciones de niños que ya no piensan que es posible tener otra opción de vida. No calificamos con, con números, este, calificamos este, con, con abrazos, con besos, con caricias. Teníamos la idea del proyecto educativo alimentarlo con dos emprendimientos fuertes. Aside from a preschool, the co-op began some neighborhood businesses, providing jobs for over 40 people. This sewing workshop designs and produces fashionable work clothes, some of which are even sold to Europe and Japan. El trabajo de moda para siempre. Esto cuenta un poco la historia de cómo comenzó todo este proyecto, quiénes comenzaron a participar. Y a veces es eh, una mirada de, desde el no se puede, que también fue puesto en la cabeza de, del trabajador, el no se puede, necesitas que venga otro, que te gerencie, que te diga, que... pero todo eso se aprende. In the 90s, Argentina embraced economic globalization. But instead of making everyone rich, the economy collapsed. Businesses failed, unemployment soared, the government was paralyzed, until everyday people from all walks of life began to push their country in a new direction. Citizens gathered in neighborhoods and workplaces to figure out what ordinary people could do. It's almost a miracle. I would say it's a miracle. People took over the, the scene again. We say we are the protagonists of our own history and we want to be the protagonists. Muy bien. No es que, que, que tuviera una idea autonomista previa, en realidad, porque no habían sido educados para eso, pero sí que ninguna de las, de las instituciones en ese momento daban respuesta al tema de la desocupación y mucho menos al de la educación o al de la salud. La gente se empieza a agrupar y a decir, bueno, no vamos a esperar más, más de nadie, vamos a sacar las fuerzas de lo que tenemos. Millions of people were thrown out of work, but at hundreds of bankrupt factories, workers defied the owners, kept on producing, and went into business for themselves. The people that took over Rico Factories were usually workers who had been working in, in those places for 30 years, just doing one part of the process. Especially the oldest workers knew that they wouldn't be able to find any other jobs with an employment rate over 20%. And each factory is different, each factory is doing it its own way. 
there's a vibe in the air that is making people realize that the important thing is to do it and to find your own way to do it and help other people to find their own way. Cuando entré acá entré de soltero. Ahora ya soy abuelo. Así que veo cómo es la vida. Pero bueno. In 2001, workers at the Chromatol company weren't always getting paid. When management began stripping the plant of equipment, workers sat in and refused to leave. Pasar hambre. No tener que comer, sí. Había compañeros que no tenían para llevar a la familia, a los chicos. With support from their union, workers survived three attempts to remove them, and they won a legal victory as well. Nosotros arrancamos de, de nada, o sea, todo esfuerzo, prácticamente sin ayuda, aparte económica, ¿no? Y tratar de aprender. Que hay que estar en varios puestos y antes no, antes se pataleaba por algo y no, no se hacía. Hacer trabajador también estar en la parte empresaria, como venta, como venta que nunca el obrero pensó llegar a eso, bueno, es un poco de honor de empezar. Estamos comiendo. Ustedes ven que tan mal no estamos pasando. Pues. Si esto hay acá, también hay en casa. ¿sí? semana hicimos casi 16 mil kilos eh, de chocolate digamos en negro eh, estamos digamos ahora bajando la parte del blanco para entregar 4 mil kilos que tenemos para entregarle in 2001 the gelco company defaulted on government loans and went bankrupt laid off workers persuaded a judge to let them reopen as a cooperative Es nuestro el edificio, el inmueble, las maquinarias. Eh, estamos en la etapa final, así que vamos bien, vamos creciendo. Estamos comprando la parte de las azúcar, digamos, de un ingenio de Santa Rosa, que es un ingenio que también estaba en quiebra ya. Y bueno, gracias a los trabajadores, digamos, eh, la pudieron levantar. Todas las cooperativas colaboramos, digamos, cuando una fábrica está cerrada para hacerla funcionar de vuelta. Ahora estamos esperando que empiece la temporada nomás, que va a ser más fuerte. Pienso que este año el verano va a ser más fuerte. Se va a tomar mucho helado. The workers have managed to prove that what they're doing is possible and it's sustainable. Those workers are starting to prove other people that cooperation is better than competition. And consumerism is a way of competition. I have a cell phone you don't have, I have the car you don't have. By them trying to show that cooperation is not only good because it allows to feed your family, it feels better. They can be an example of an alternative. A mí me parece que la multiplicidad de estas experiencias es lo rico. La diversidad. Y todas esas respuestas diferentes apuntan a un, a un mundo mejor, a un mundo distinto.